హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఎన్నికలకి అతి తక్కువ రోజులే మిగిలి ఉండగా ఇంకా ట్విస్ట్ల మీద ట్విస్ట్లు ఈ ఎలక్షన్లో మిగిలే ఉన్నాయి రెండు వేల ఇరవై మూడులో తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్లో ఎవరు గెలుస్తారో గెలవరో అనేది తీసి పక్కన పెడితే రెండు వేల ఇరవై మూడు సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందు మనం చూసుకుంటే డీకే అరుణ గారి సీట్ కానివ్వండి లేకపోతే అటు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి సీట్ కానివ్వండి లీగల్ లూప్ హోల్స్ ద్వారా ఎలా అయితే ప్రాబ్లమ్స్కి గురయ్యాయో ఈసారి ఎలక్షన్స్ కంటే ముందే నామినేషన్స్ దాఖలు చేసిన అతి కొద్ది రోజుల తర్వాతనే మైనంపల్లి మల్కాజ్గిరి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారి నామినేషన్లో చాలా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి అంటూ టైం బాంబును పేల్చారు మల్కాజ్గిరి టీం సాయి గారు ఆయన అడిగి ఈ విషయానికి సంబంధించి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ఆయన చేస్తున్న ఆరోపణలు కేవలం ఆరోపణలేనా లేకపోతే అందులో నిజాలు ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంతకుముందు మనం వాళ్ళతో టీంతో మాట్లాడినప్పుడు ఎలా అయితే మైనంపల్లి గారి మీద కక్ష పూరిత ధోరణితో ఎలా అయితే మాట్లాడారో అలాంటి మాటలే మనం టీం సాయి గారి నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామా లేకుంటే నిజాలు వస్తాయని చూద్దామా అనేది ఆయనతో మాట్లాడక తెలుసుకుందాం నమస్కారం సాయి గారు హాయ్ నమస్తే అండి బాగున్నామండి సార్ మీరు చూసేనేమో మంచి ప్రొఫెషనల్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ లాగా ఉన్నారు యంగ్ డైనమిక్ నవ్వుతుంటారు నవ్విస్తుంటారు పిల్లలతో స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటారు అంతా బాగానే ఉంది ఇదేంటి సార్ ఎమ్మెల్యే గారి పైన ఎంత ఉక్కుపాదంతో మోపుతుంటారు ఇవాళ ఏమో నిన్న మొన్న ఆయన అసలు ఎన్నికలకే పనికిరాడు అన్నట్టు ఆయన అఫిడవిట్లు తీసుకొచ్చాయని తప్పు అంటారు ఏంటి అసలు ఇది అంటే ఒక వ్యక్తి స్పోర్ట్స్ ఆడుకుంటా పబ్లిక్తో మంచిగా ఉంటే ఓరన చేసే అన్యాయాలను అక్రమాలను ఎదిరించొద్దు ప్రశ్నించొద్దు వాటిపై పోరాటం చేయాలనేది లేకుండా ఉండదు ఇంకోటి నేను ఈ ప్రాంతంలో ఉంటాను అల్వాల్లు సో మా ఏరియా మల్కాజ్గిరి అసెంబ్లీ లో వస్తుంది నేను పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడే కాబట్టి ఇక్కడ హనుమంతరావు మైనంపల్లి హనుమంతరావు అనే వ్యక్తి దీనికన్నా ముందు వాడు చాలా సార్లు పబ్లిక్ ని హరాస్ చేయడం వాళ్ళ భూములు కబ్జా చేయడం వాటి మీద మేము పోరాటం చేసుకుంటూ వచ్చాం అది ప్రజలందరికీ తెలుసు మేము చేసే సేవా కార్యక్రమాలని స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ ని ఎన్నో స్వచ్ఛంద సేవలు చేసుకునే వాటిని అన్నింటినీ ఆపే ప్రయత్నం చేశాడు అయితే నిన్న మేము పోరాటం చేసింది ఫైల్ చేసింది తెలంగాణ చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ కి అక్కడ వాళ్ళకి ఫైల్ చేసింది ఏంటంటే హన్మంతరావు రెండు వేల ఇరవై మూడు జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ అగో ఫైల్ చేసినటువంటి ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ నామినేషన్ లో చాలా లోతుపాట్లు ఉన్నాయి డిస్క్రిపెన్సీస్ ఉన్నాయి సో దీంట్లో నంబర్ వన్ డిస్క్రిపెన్సీ హన్మంతరావు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఈ హన్మంతరావు రెండు వేల పద్నాలుగు మల్కాజ్గిరి లోక్సభకి నిలబడ్డప్పుడు వన్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ బీబీఏ ఫ్రమ్ అలబామా యూనివర్సిటీ రెండు వేల పద్దెనిమిది మల్కాజ్గిరి అసెంబ్లీ పోటీ చేసినప్పుడు వన్ ది ఇంటర్మీడియట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ దాంట్లో నిల్లను పెట్టాడు చాలా షాకింగ్ గా ఉంది అదే కాకుండా అదే వీడు ప్రపంచంలోనే వాని ప్రవర్తన కూడా మంచిగా ఉంటే డెఫినెట్లీ గౌరవం ఇచ్చి మాట్లాడతాం మనిషి ప్రవర్తన బాగా లేకుండా ముంగట కెమెరా ముంగట యాక్టింగ్ చేస్తూ డ్రామాలు చేస్తూ ప్రజలకి ఫేక్ ప్రామిసెస్ చేసి అబద్ధాలు ఆడుతూ వాళ్ళని దోచుకొని వాళ్ళ మీద అన్యాయం కేసులు పెట్టినోని నా నోటి నుంచి అయితే గారు అని అయితే రాదు అట్లాంటి వాళ్ళకి అయితే వీని ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ దక్కుట వచ్చింది ఇది ఒకటి ఇది కాకుండా సెకండ్ డిస్క్రిపెన్సీ వాని మీద ఒక క్రిమినల్ కేసు దాచిపెట్టాడు కొన్ని ఉన్నాయి అది కాకుండా ఇంకొకటి దాచిపెట్టాడు అల్వాల్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఎఫ్ఐఆర్ నంబర్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ అల్వాల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫైల్ అయింది అది ఏప్రిల్ లో అయింది అది ఏప్రిల్ లో అయినది ఫైల్ ఏమంటారు అది ఫైల్ చేయలేడు ఏప్రిల్ అయితే ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ నవంబర్ ఇప్పుడు నడుస్తుంది ఓకే ఇన్ని మంత్స్ అయిపోయింది ఇన్ని మంత్స్ అయినా అది ఫైల్ చేయలే రైట్ అది కాకుండా హనుమంతరావు ఒక ఆస్తి వివరాలు పెట్టలే మళ్ళా ఇదే కాకుండా వాళ్ళ వైఫ్ మైనంపల్లి వాణి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో రైట్ ఆవిడ రెండు కంపెనీస్ లో ఒక కంపెనీస్ లో డైరెక్టర్ ఒక దాంట్లో డెసిగ్నేటెడ్ పార్ట్నర్ అయితే అది కూడా ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలే అరే వీడు మెన్షన్ చేయకుండా మీకేంది ప్రాబ్లం మీకేం హక్కు ఉంది దీని మీద ప్రశ్నించాలంటే ఓటర్ ఓటర్ ఇస్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ హిస్ ఓట్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ అథారిటీ టు క్వశ్చన్ హోవర్ ఇస్ కంపీటింగ్ హియర్ కంటెస్టింగ్ ఫర్ ది ఎలక్షన్స్ అది కాకుండా ఇది రాజ్యాంగం మాకు ఇచ్చినటువంటి హక్కు ప్రతి ఒక్క ఓటర్కి సో కాన్స్టిట్యూషన్ లో 
అంటే ఇప్పుడు సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ద్వారా ఎవరైతే ఎమ్మెల్యే పోటీ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ అఫిడవిట్ లో ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సీల్ చేసిన దాచిపెట్టిన అది ఏమంటారు తప్పుడు పెట్టడం తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడము దాచిపెట్టిన వాళ్ళు అనర్హతకు డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండ్ దర్ ఎలక్షన్ కుడ్ బి కాల్డ్ ఆఫ్ అదే కాకుండా జూన్ సిక్స్టీన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒక సర్కులర్ ఇంకా ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేసింది ఇట్లాంటి ఫాల్స్ అఫిడవిట్ కేసెస్ చాలా ఎక్కువ అయ్యాయి కాబట్టి వాళ్ళు కొన్ని లాస్ ని ఇంకా ఎన్ఫోర్స్ చేస్తూ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎంపవర్ చేస్తూ అర్లియర్ ఏముండే అంటే ఒక స్టిపులేటెడ్ టైమ్ లో పడిన ఇటువంటి అఫిడవిట్స్ గానీ ఏమైనా ఉంటే కంప్లైంట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎప్పుడు మీ దృష్టికి వచ్చినా మీరు వెళ్ళి దీని మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు ఎలక్షన్ కమిషన్ విల్ పాస్ ఇట్ ఆన్ టు ద కన్సర్న్ అథారిటీస్ ఆన్ కేస్ టు కేస్ బేసిస్ మళ్ళీ వాళ్ళ డిస్క్వాలిఫికేషన్ కి కాల్ ఫర్ చేయొచ్చు అని రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఇది ఎంపవర్ చేశారు ఎందుకు అంటే ఓటర్ హ్యాస్ టు నో అబౌట్ ది కంటెస్టెంట్ ఆస్పిరెంట్స్ అప్పుడే అదొక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక ఓటర్ కి వాడు ఎవరికైతే ఓట్ వేస్తాడో వాని ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ వాని మీద ఉన్న క్రిమినల్ కేసెస్ వాని ఆస్తి వివరాలు వాడు ఏమేమి చేస్తున్నాడు ఇవి తెలవాల్సిన బాధ్యత ఉంది అప్పుడే కదా అరే వీళ్ళ మధ్యలో ఎవరు బెటర్ గా ఉంటారనేది మనం ఎలక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం అటువంటి ఎలక్షన్ అఫ్ వీటి మీద ప్రమాణం చేస్తూ మేము అన్ని నిజాలే ఇచ్చాము ఇంకా జెన్యున్ గా ఇచ్చామని ఒక ఓత్ తీసుకున్నారు ప్రమాణం చేశారు అటువంటి ప్రమాణాన్ని కూడా ఎటువంటి వాల్యూ లేకుండా ఎటువంటి వాల్యూ లేకుండా దాన్ని ఏమంటారు శాంక్టిటీ లేకుండా దాని మీద కూడా తప్పులు పెట్టడం ఇంకొకటి ఏంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన డిస్క్వాలిఫికేషన్ విషయంలో ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో హనుమంతరావు అర్లియర్ అఫిడవిట్స్ అవి ఓకే హనుమంతరావు స్వహస్తాలతో ఇచ్చినటువంటి రెండు వేల పద్నాలుగు అఫిడవిట్ రెండు సో ఈ మూడు అఫిడవిట్ లోనే ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి ఓవర్వో ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సెకండ్ మళ్ళీ ఇదే హనుమంతరావు మీద ఉన్నటువంటి కేసు ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ కూడా సబ్మిట్ చేసాం అది స్టిల్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కేసు కూడా క్లోజ్ కాలే మళ్ళీ హనుమంతరావు మీద ఒక ప్రాపర్టీ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అది పెట్టాము మళ్ళీ వారి సత్యమణి మైనంపల్లి వాణి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె ఒక రెండు కంపెనీస్ లో ఉంది ఆమె డిఐఎన్ నంబర్ డిజిటల్ సిగ్నేచర్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి ఆర్ఓసి అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ నుంచి ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకుని అవి పొందుపరిచాం సో ఏది కూడా ఎవిడెన్స్ లేకుండా వేగ్గానో పిచ్చిగా మాట్లాడతలేము మళ్ళా ప్రతి ఒక్క ఓటర్ లోపల ఒక అవేర్నెస్ చైతన్యం వచ్చి ఓకేనా ఒక ఓటర్ ఒక పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని సరైన నాయకుని ఎన్నుకుంటే సమాజం బాగుంటుంది దిస్ ఇస్ ఆర్ పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అదే కాకుండా సొసైటీలో ఒక విద్యార్థి బాగా లేడంటే అతనికి చదువు చెప్పే టీచర్ తప్పు సమాజంలో ఒక ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కరెక్ట్ లేరంటే అది ఓటర్ తప్పు అట్లాంటి చిల్లర్ గాన్లను మనం ఎన్నుకున్నామని సో ఈరోజు మీ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా ఎలక్షన్ కమిషన్ కి మేము చేస్తున్నటువంటి రిక్వెస్ట్ మా పోరాటం ఏముంటుందంటే ప్రజలారా ఆల్రెడీ మనం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో హనుమంతరావు లాంటి ఫ్రాడ్స్టర్ రౌడీ ల్యాండ్ గ్రాబర్ ని ఎన్నుకొని మోసపోయాం ఇట్లాంటి ల్యాండ్ గ్రాబర్ కి మనం ఇంకొక అవకాశం ఇవ్వదు మెదక్ ప్రజలు రెండు సార్లు మోసపోయారు సో మనం ఇంకొకసారి మోసపోవద్దు మోసం పోకుండా ఈ ఎలక్షన్ లో హనుమంతరావుకి అతని ప్లేస్ ఏముందో అది చూపిద్దాం మనం అది కాకుండా ఈ ఎలక్షన్స్ లో హనుమంతరావు ఓడిపోవడం కాయా ఈ ఎలక్షన్ లో డిస్క్వాలిఫై పక్కా అవుతాడు డిస్క్వాలిఫై అయ్యే కాదు ఇన్ కేస్ ప్రొసీజరల్ డిలే అయ్యి ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేసిన వితిన్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ వాడు డిస్క్వాలిఫై కావడం పక్కా మైనంపల్లిని దుల్లపల్లి నుంచి అర్లపల్లి పంపించే బాధ్యత నాది మైనంపల్లి రోహిత్ ని కొంపల్లి చౌరస్తాలు చూడవపల్లి అనిపించే బాధ్యత కూడా నేను తీసుకుంటున్నాను సరే రైట్ మీరేమో ఈ ఎవిడెన్సెస్ ఇవన్నీ అడ్డం పెట్టుకొని ఇవి ఇట్లా జరుగుతుంది తప్పు అప్పట్లో ఈ ఇది పెట్టాడు తర్వాత ఇది పెట్టాడు ఇప్పుడు ఇది పెట్టాడు అంటున్నారు ఒక పర్సనల్ ఇండివిజువల్ లేకుంటే ఒక పర్సనల్ పొలిటీషియన్ అయిన మీరు ఈ మాట చెప్పడం కంటే ఆయన అఫిడవిట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈసీనే ఎంక్వైరీ చేసి అరే బాబు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది సో యు ఆర్ డిస్క్వాలిఫైడ్ అయిన వాళ్ళు చెప్తే కొంచెం క్రెడిబుల్ గా ఉండేది ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు ఇప్పుడు జనాలకి ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే సార్ ఇప్పుడు మీ మీరు మంచి చేస్తున్న
సి ఫస్ట్లీ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ బీఆర్ఎస్ అని నేను ఎందుకు అన్నాను అంటే సాయి గారు ఈయన కాంగ్రెస్ లో కలిసి బీఆర్ఎస్ లో మండలి వచ్చేస్తాడని కూడా టాక్ ఉంది అందుకని అంటున్నాను నేను అయితే బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకవేళ బీ టీం అయితే ఈటల రాజేందర్ గారిని కేసీఆర్ పైన పోటీ చేయని ఎవరు ఓకే వన్ మళ్ళా నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణకి చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి తెలంగాణ పట్ల ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ బీసీ సోదరుల పైననే కానివ్వండి దళిత సోదరుల పైననే కానివ్వండి రీసెంట్ టైమ్స్ లో మీరు చూసినటువంటి సభలలో మీరు చూస్తారు ఒక కన్విక్షన్ తో ఆయన సభలలో అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళకు ఒక కమిట్మెంట్ ఇచ్చింది మాట ఇచ్చింది ఈ కన్విక్షన్ తో ఒక దేశ ప్రధాని ఈరోజు బీజేపీలో మాకు పోస్టర్ బాయ్ మాకు సుప్రీం నరేంద్ర మోడీ గారు అవును వంద పర్సెంట్ ఆయననే ఒక కన్విక్షన్ తో తెలంగాణ ప్రజల కోసం ముఖ్యంగా బీసీ దళితుల కోసం సామాన్య ప్రజల కోసం ఒక కమిట్మెంట్ కన్విక్షన్ తో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అయ్యాల్సిన అవసరం మాకు లేదండి అండ్ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ బీటీఎం అనేది క్వశ్చన్ అరైజే కాదు మీరు చూస్తారు వచ్చే ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ తర్వాత మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం ఇంకా మీరు ఒకవేళ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ బీటీఎం కన్నా కాంగ్రెస్ ఇస్ ద సీట్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ ఓకే కాంగ్రెస్ నుంచి కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిన ఇరవై మందికి ఇరవై మందికి దాంట్లో మైనంపల్లి హనుమంతరావు అని కొడుకు కూడా బీఆర్ఎస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళు బీఫామ్ ఇచ్చారు ఇట్లనే కాకుండా ఇరవై మందికి ఇచ్చారు వీళ్ళందరు ఎలక్షన్స్ కాగానే పక్కా వెళ్ళిపోతారు అందుకే నేను వేడన చూడు మైనంపల్లి హనుమంతరావు కేసీఆర్ గారి గురించి కానివ్వండి కేటీఆర్ గారి గురించి కానివ్వండి కవిత గారి గురించి ఒక్క మాట అన్నాడు ఆయన స్టార్ట్ చేసింది హరీష్ రావు తో కదా హరీష్ రావు ని పర్సనల్ ఎనిమిటీ ఉంది పర్సనల్ ఎనిమిటీ ఎందుకు ఉందంటే హరీష్ రావు గారిని ఏమంటారు మెదక్ టికెట్ ఇయ్యలే అని పర్సనల్ ఎనిమిటీ పర్సనల్ రోహిత్ అంటోన్ ఇయ్యలే ఆ ఫిక్ డాక్టర్ రోహిత్ ఇయ్యలే కాబట్టి హరీష్ రావు గారి మీద పెట్టుకున్నాడు అందుకని కేసీఆర్ గారిని కేటీఆర్ గారిని కవిత గారిని ఒక్క మాట అంటలే ఇది పక్కకు పెడితే మొన్నటి వరకు ఏమో బీఆర్ఎస్ గ్రేట్ అంతా మంచిది అన్నాడు మొన్నటి వరకు వాళ్ళందరినీ జోకిండు పొద్దున్న సాయంత్రం హరీష్ రావు ని కేటీఆర్ ని కేసీఆర్ ని వాళ్ళ ఇంట్లో పనులను సైతం అందరినీ జోకిండు హనుమంతరావు అప్పుడు మంచిగా అనిపించింది ఇప్పుడు బరువు ఎక్కినట్టు ఉంది అలా కొడుకు టికెట్ ఇయ్యకుంటే అంటే ఈ జోకిలోకేమో జోకినంత కాలం మంచిగా ఉండే కొడుకు టికెట్ ఇయ్యకుంటే అరే వాళ్ళు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇయ్యలే దళిత్ బంధు ఇయ్యలే అరే నువ్వు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు ఒక్క రోజన్నా ఇష్యూస్ టేకప్ చేసినవా అంటే నీకు ఫోర్ 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 ఇయర్స్ టెన్ మంత్స్ నీకు గుర్తుకు రాలేది ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చే నంకల ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నావు అంటే అప్పటికి ఎందుకు బాగా మాట్లాడలే వీడన్ని లంగా లెక్కలు లుచ్చా లెక్కలు చేసిండు బటల్ ఇప్పి పోలీస్ స్టేషన్ లో చెడ్డితో కొట్టిస్తారు కాబట్టి ఆ భయంతో చేయలే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఒక గమండ్ ఉంది ఎలక్షన్ అయిపోయిన నంకల మళ్ళీ కేసీఆర్ కాల మీద పడితే మాఫ్ చేస్తారనే ఆలోచనతో ఇదంతా చేస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు నేను అన్నమాట కరెక్ట్ అవుతుంది కదండి బీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ బీ టీము ఈయన గెలిపించడానికి ఇదంత అవుతుందని బీఆర్ఎస్ బీజేపీ కాదు కదా హనుమంతరావు కంటెస్ట్ చేసే కాంగ్రెస్ నుంచి అది ఇప్పుడు మీరే అన్నారు కదా ఆయన మళ్ళీ బీఆర్ అవును కాంగ్రెస్ బీజే బీఆర్ఎస్ ఒకటి కదా మీరు చెప్పిన లాజిక్ ప్రకారము ఓకే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు హనుమంతరావు గెలిపించి మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ పంపించే ప్రయత్నంలో వాళ్ళు ఉన్నట్టున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రైట్ సరే ఇప్పుడు మీరు మీరు ఇట్లా అంటున్నారండి ఇప్పుడు మీ మీద కూడా ఒక అభియోగం ఉంది మొన్న మీకు పార్టీ టికెట్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినారని మీకు టికెట్ రాలేదని మీకు ఇంకో మీ బీజేవయంలోనే ఉన్న ఇంకో కీలక నేతకి గొడవలు అవుతున్నాయని న్యూస్ లో కూడా వచ్చింది మీకు కూడా తెలిసే ఉంటది ఇన్ని గొడవల మధ్య నాకు ఎందుకు రై పార్టీ నేను పుట్టిన సంస్థ అయినా మళ్ళీ కాంగ్రెస్ కి వెళ్ళిపోతా అని మీరు కూడా ట్రై చేసినారని కూడా టాక్ ఉంది దీనిపై మీరు ఏమంటారు నేను నిజంగా ఒకవేళ కాంగ్రెస్ కి పోదాం అనుకుంటే వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ అడ్డ ఏం లేదు వెళ్ళిపోతే నాకు ఇప్పటికి చాలా మంది నాకు పరిచయాలే నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అన్ని దగ్గర వెళ్ళిపోవాలంటే ఒక్కో లాపేటోళ్ళు లేరు నేను పోవాలంటే తీసుకొని రెడీగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఒక కన్విక్షన్ కమిట్మెంట్ తో వర్క్ చేస్తున్నాం ఏ రోజు అయితే రామ్ చంద్ర రావు గారు మల్కాజ్గిరి అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు అదే రోజు నామినేషన్ కూడా అదే రోజు ఉండే కోన్సిడెంటలీ లాస్ట్ డే ఆఫ్ నామినేషన్ కాబట్టి అండ్ నామినేషన్ ర్యాలీలో పార్టిసిపేట్ చేసిన మల్కాజ్గిరి ఇక్కడ నుంచి మెదక్ పోయినాం వచ్చే దారిలో మెడిసిన్ లో కూడా ప్రచారం చేసుకుని వచ్చినాం నిన్న క్యాంపెయిన్ పోయినాం ఈ రోజు పొద్దున యాప్రాలు పోయినాం డైలీ క్యాంపెయిన్ పోతూనే ఉన్నాం ఓకే ఒకవేళ అటువంటి ఆలోచన ఉంటే తిరగకుండా ఇంట్లో నారాజ్ అయిపోయో ఒక అందరు లెక్క నామినేషన్ వేసి ఆ విడ్రాల్ కోసం బ్లాక్ మెయిలింగ్ పాలిటిక్స్ కి రిసార్ట్ అవుతుండే అవి చేయలే కదా సరే ఇదంతా ఒక 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 టైప్ అను
లోకల్ క్యాంపెయినర్ సాయి సరిపోతాడు మైనంపల్లి ఓడగొట్టడానికి టీం సాయి మేము సరిపోతాం మా బీజేపీ పార్టీ కూడా అవసరం లేదు మైనంపల్లి ఓడగొట్టడానికి రైట్ ఇప్పుడు మీరు లోకల్ అని అన్నారు మరి రామ్ చంద్ర రావు గారు ఆయన తారణక వ్యక్తి కదండి ఆయన కూడా మల్కాజ్గిరి లోకల్ ఏం కాదు కదా దీనికన్నా ముందు ఆయన మల్కాజ్గిరిలో రెండు సార్లు అసెంబ్లీకి పోటీ చేశారు మల్కాజ్గిరి లోక్సభ పోటీ చేశారు ఇంతకంటే ముందు కూడా మూడు సార్లు ఎమ్మెల్సీగా కూడా పోటీ చేశారు ప్రజలు ఇక్కడ మంచిగా పరిచయం ఉన్నారు పార్టీ ఏం కార్యక్రమం మనం అన్నిటికీ హాజరవుతాడు అందరికీ అవైలబుల్ యాక్సెసబుల్ ఉంటారు ఒక అడ్వకేట్ కూడా మంచి వ్యక్తి అండి అందరితో మంచిగా ఉంటాడు ఒక నాన్ సెన్స్ లేనటువంటి పర్సన్ అతను ఇప్పుడు సరే ఓకే ఈ రాజకీయాలు ఇదంతా తీసి పక్కన పెడితే రేపు ఇప్పుడు సాయిని ఎందుకు కాంప్రమైజ్ చేసినారు రామ్చంద్ర రావు గారికి ఎందుకు సీట్ ఇచ్చినామని అంటే ఇద్దరు కీలక నే ఇద్దరు యువ నేతల మధ్య మాకు గొడవ వద్దు అందుకే ఒక థర్డ్ పర్సన్కి ఇస్తే మాకు గొడవ ఓడుస్తుంది అన్న పాయింట్లో రామ్చంద్ర రావు గారికి ఇచ్చారు అని కొంతమంది అటు మీడియా సోదరులు కానివ్వండి లేకుంటే మీ విపక్ష పార్టీలు బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ అయినా కానీ అంటున్నమాట దీనికి ఏమంటారు మీరు అట్లానే ఏం లేదండి ప్రతి దగ్గర ప్రతి అసెంబ్లీలో యావరేజ్గా తీసుకుంటే ముప్పై నుంచి డెబ్బై అభ్యర్థుల వరకు నామినేషన్ చేసుకుంటారు మల్కాజ్గిరి కూడా తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సెవెన్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో రామచంద్రరావు గారికి ఇచ్చారు నేను ఇంకా మీరు అన్నట్టు ఇంకొక కీలక నేత ఇంకా మిగతా వాళ్ళు అందరూ తీసుకుంటే మా ఇద్దరిని మైనస్ చేసి ఇంకా అరవై ఐదు మంది ఉండే కదా మళ్ళీ అరవై ఐదు మందికి ఎందుకు ఇయ్యలే రైట్ సో ఉన్న దాంట్లో ఇక్కడ సామాజిక సమీకరణల్లో దాంట్లో రామచంద్రరావు గారికి వచ్చి ఉండొచ్చు ఇంకోటి తెలంగాణలో కూడా ఏ పార్టీ ఇవ్వనటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ బీసీలకు బీజేపీ పార్టీ రోజు ఇచ్చింది ప్రాధాన్యత మళ్ళీ ఒకటే రెండు కమ్యూనిటీలు కాదు బీసీలు అంటే మల్టిపుల్ కమ్యూనిటీస్కి ఇచ్చుకుంటా సామాజిక న్యాయం చేసింది దెర్ ఇస్ అ సోషల్ బ్యాలెన్స్ ప్రాపర్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ చేసుకుంటా బీసీస్కి సీట్స్ కూడా ఇచ్చింది రైట్ ఇప్పుడు మీ మీరు ఇప్పుడు సార్ మాటల్లోకి వచ్చారు కరెక్ట్ ఫామ్లోకి వచ్చారు మీ బీజేపీ భాషలోకి వచ్చేసారు ఈ సామాజిక సోషల్ ఇంజనీరింగ్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్లో భాగంగా అమిత్ షా గారు కానివ్వండి లేకుంటే అద్వానీ గారు కానివ్వండి బీజేపీ చాణక్య స్ట్రాటజిస్ట్లని ఎవరిని అంటారంటే ఒకటి అద్వానీ గారిని ఇంకోటి అమిత్ షా గారిని వీళ్ళిద్దరు స్పెషాలిటీ కూడా అదే సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఈ సోషల్ ఇంజనీరింగ్లో భాగంగానే అటు ఎంఆర్పిఎస్కి మోదీ గారు వచ్చి ఓకే చెప్పడం కానీ లేకుంటే బీసీ సీఎంని అనౌన్స్ చేయటం కానీ ఇది సామాజిక వర్గాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే జరుగుతుందా ఇదంతా సార్ ఒకటి చెప్తాను మందకృష్ణ మాదిగ గారు ఎంఆర్పిఎస్ ద్వారా ఏదైతే పోరాటం చేస్తున్నారో అది మూడు దశాబ్దాలు అది థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి పం మందకృష్ణ మాదిగ గారికి ఎన్నో అవకాశాలు వచ్చాయండి ఎమ్మెల్యే కావడానికి మంత్రి కావడానికి లోక్సభ రాజ్యసభ పోవడానికి కూడా చాలా అవకాశాలు వచ్చాయి అవకాశాలను కాదంటూ ఆయన మాదిగలకు ఇంకా స్కెడ్యూల్ కులాల్లో వెనుకబడినటువంటి ఎన్నో కులాలకు న్యాయం జరగాలని ఏబిసిడి వర్గీకరణ గురించి ఒక క్లాసిఫికేషన్ గురించి ఆయన ఒక పోరాటం చేస్తున్నారు ఈ పోరాటం థర్టీ ఇయర్స్ ఒక పోరాటం చేయడం అనేది మామూలు కాదండి పోలీసుతో లాఠీలు తినడం అక్కడ నుంచి పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు పెట్టడం అరే ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణనే కాదు కర్ణాటకలో కూడా ఆయనకి పిచ్చి పిచ్చి ఫాలోయింగ్ ఉంది అవును ఆయన కమిట్మెంట్తో వర్క్ చేస్తున్నాడు అరే మొన్న సభలో చూడండి ఆయన కన్నీళ్ళు తెచ్చుకున్నాడు మోడీ గారు కూడా ఏమన్నారు మందకృష్ణ నాను జయ్ నేను నీ మీద ఉన్నానులే నేను నీకు అసిస్టెంట్గా నేను అసిస్ట్ చేస్తా దీంట్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒక రాష్ట్రంలో ఒక ఉద్యమం నడిపిస్తున్నటువంటి వ్యక్తికి అరే నేను నేను చూసుకుంటా అరే నేను నిన్ను అసిస్ట్ చేస్తా ఈ రోజు నుంచి నన్ను కూడా కౌంట్ చేసుకొని ఈ ఉద్యమంలో ఒక సైనికుడిగా నీతో తోడుగా ఉంటా అంటే మందకృష్ణ గారు బాధపడుతూ ఏడుస్తుంటే కూడా ఈయన ఓదార్చారు ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు సెకండ్ థింగ్ బీసీలు దానికోసం బీసీ ముఖ్యమంత్రి కానివ్వండి బీసీలకు ప్రాధాన్యత అదే తెలంగాణలో అరవై శాతం బీసీలు ఉన్నారండి అరవై శాతం ఉన్న బీసీలకు ఎప్పుడు కూడా అవకాశం దొరకలే ఒక ముఖ్యమంత్రి కావడానికి లీడ్ చేయడానికి ఓకేనా ఈవెన్ క్యాబినెట్లో కూడా తెలంగాణ క్యాబినెట్ కానీ నా చాలా తక్కువ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది అంటే వాళ్ళ పాపులేషన్ ఒకటి అయితే నేను కూడా బీసీనే పాపులేషన్ ఒకటి అయితే రిప్రజెంటేషన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది సో దాన్ని సోషల్ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఇటువంటి డేరింగ్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలండి ఈ కన్విక్షన్ ఒకటి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉంటుంది భారతీయ జనతా పార్టీ తప్ప ఏ పార్టీ కూడా చేయలేదు ఎందుకంటే మేము దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తాను యూటర్న్ కొట్టే పార్టీ కాదు రైట్ మాట ఇచ్చిందంటే మాట మీద ఉంటుంది తలకాయ కట్ అయినా సరే మాట మీద నిలబడేటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ రైట్ ఇదంతా ఓకేనండి ఇప్పుడు నేను మీ కొన్ని సిచ్యువేషన్ చూశాను మీరు అనుభవించినాయి మా రిపోర్టర్లు వచ్చినాయి కానివ్వండి లేకుంటే సో అయినా నేను చూసినాయి కాన
ఏదో ఒక రోజు ఇంకా లేరు అనే మార్త వినాల్సి వస్తుంది అనే భయం మీకు లేదా భయం అయితే లేదండి భయం ఒకటే భయం ఏముంటుంది అంటే అరే ఈ పోరాటం మేము ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి తీసుకొని వచ్చాం ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి స్ట్రగుల్ చేస్తున్నాం అంటే అవును ఇక్కడ ఫైట్ అనేది పర్సనల్ కాదండి సొసైటీ కోసం చేస్తున్నాం మల్కాజ్గిరిలో వ్యక్తి ఏ రోజైతే రాజకీయ ఆస్పిరేషన్స్ పొలిటికల్ ఆస్పిరేషన్స్ ఉన్నటువంటి యువ నాయకులే కానివ్వండి ఓటరే కానివ్వండి ఫ్రీగా ఓట్ చేయలేకపోతున్నారు భయంలో ఉన్నారు ఇక్కడ స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయింది నా ఫైట్ అనేది మల్కాజ్గిరి ప్రజలకు స్వేచ్ఛ కోసం చేస్తున్నాం వాళ్ళకి ఏ రోజైతే స్వేచ్ఛ ఫ్రీడమ్ వస్తుందో అరే రౌడీలకు గుండెలకు భయపడకుండా వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు నిర్భయంగా చేయాలి వాళ్ళ జాగాలు కబ్జాలు కాకుండా వాళ్ళ మీద ఫేక్ కేసులు పడకుండా దాడులు కాకుండా రోజు మేము చేసినటువంటి పోరాటం నిజంగా దీనికి ఒక రూపం వస్తుంది అది వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఈ ఎలక్షన్లో ఈ ఎలక్షన్లో మైనంపల్లి లాంటి గుండా నీ అంతా కథం అవుతాడు ఇదే కాకుండా చచ్చిపోతాం అంటే ముందు ఎన్నికలు ఏదో ఒక రోజు వచ్చేది ఎవరైనా సరే సస్తామంటే కూడా నలుగురు సంపాదించుకున్న మోయనికే నలుగురు అయితే ఉన్నారు కానీ ఏ రోజు కూడా మా మీద ఎన్ని దాడులైనా ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఆల్మోస్ట్ సుమారుగా ట్వెల్వ్ కేసెస్ పెట్టాడు తప్పుడు కేసులు అన్ని హనుమంతరావు పెట్టించిండు ఏ రోజు ఎస్సీ ఎస్టీ కేసెస్ పెట్టించిండు ఏమేమో కేసులు పెట్టించిన సుప్రీం కోర్టు కొట్టేసినటువంటి కేసులు కూడా పెట్టించి జైలు పంపించాను కానీ ఏ రోజు కూడా జైలు కూడా జైలు కూడా పోయాం రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్స్ ఇదే హనుమంతరావు మీద అప్పుడు ఒక చైతన్య పరుసు హనుమంతరావు చేసినటువంటి కబ్జాలు ఫేక్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ మీద అప్పుడు ఒక వీడియో చేశాం అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఫేక్ ఎడ్యుకేషన్ అప్పుడు కూడా పెట్టింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అప్పుడు దాని మీద ఒక వీడియో చేస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిది సంక్రాంతి రోజు అరెస్ట్ చేసుకొని పోయారు హనుమంతరావు మీద పండుగ రోజు మూడు రోజులు జైల్లో ఉండే జైలుకి నుంచి వచ్చిన కూడా ఏ రోజు ఆగాలే పాపం ఇంట్లో ఇబ్బంది పడతారు ఫ్రెండ్స్ ఇబ్బంది పడతారు నన్నే కాదు నాతో తిరిగేట వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా టార్గెట్ చేయడం ఫ్యామిలీని టార్గెట్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు ఒకటే ఏంటంటే అరే ఈ పోరాటం సఫలం కావాలి పబ్లిక్ కోసం మేమైతే కొట్లాడుతున్నామో దాంట్లో హనుమంతరావుని ఓడి చేయడం ఇంకో హనుమంతరావుని ఫిజికల్గా హాని చేయడం మా లక్ష్యం కాదండి ఓకేనా ఇది ఒక ఉద్యమం సో హనుమంతరావు దుర్గ దుర్మార్గం పైన మైనంపల్లి అరాచకాల పైన మైనంపల్లి అహంకారం పైన మా పోరాటం మైనంపల్లి హనుమంతరావు అనే వ్యక్తి మీద కాదు ఇది ఈ పోరాటంలో మేము ఒకవేళ సక్సీడ్ అయితే మైనంపల్లి లాంటి గుండాలు రాష్ట్రంలో ఇంకా దేశంలో ఎక్కడ ఉంటారో వాళ్ళకందరికీ ఒక గుణపాఠం చెప్పొచ్చు వీ వాంట్ సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు అన్ ఇండియా ఎంటైర్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ త్రూ దిస్ ఎలక్షన్ మీరు బీజేవైఎం నేషనల్ ట్రెజరర్ అలానే అస్సాం కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఛార్జెస్ మీరు అటు యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారిని తీసుకున్నా లేకుంటే ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి మామ అంటారు ఆయన్ని శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ గారిని ఆయన్ని తీసుకున్నా లేకుంటే మీ అస్సాం బస్ హిమంత బిశ్వశర్మ గారిని తీసుకున్నా వీళ్ళందరికి స్పెషల్ పర్సనాలిటీ ఏంటంటే బుల్డోజర్ ఒకళ్ళు బుల్డోజర్ బాబా ఇంకొకళ్ళు మామ ఇంకొకళ్ళు దదా దదా అని అంటారు అస్సాంలో మీరు కూడా ఆయన మీద దాదాపు ఇట్లాంటి బుల్డోజర్ యాక్షన్ ఏదో తీసుకున్నట్టున్నారు ఏంటి సార్ అసలు అది గవర్నమెంట్ రాకముందు మీరు బుల్డోజర్లు తిప్పేస్తారు ఇంకా మీరు గవర్నమెంట్ వస్తే ఆగుతారా సార్ మీరు అసలు గవర్నమెంట్ వచ్చినా రాకున్నా మేము పోరాటం ఏదైతే చేస్తున్నామో ఈరోజు అయితే అధికారులు ఫెయిల్ అవుతున్నారు యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అక్కడ మేము ఉంటాం డెఫినెట్లీ మా మీద ఏమైనా చర్యలు ఉన్నా ఆ చర్యలకు భయపడేది లేదు ఒక కేసు కాదు వంద కేసులు పెట్టని ప్రజాహితం కోసం ఆ రోజు కూడా బుల్డోజర్ ఎందుకు తీసుకొని పోయాం నూట నలభై రెండు మందికి నలభై ఏళ్ళ నుంచి నలభై ఏళ్ళు కాదు కానీ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇయర్స్ నుంచి న్యాయం జరుగుతలేదు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు హనుమంతరావు ఎమ్మెల్యే అయినప్పటి నుంచి వాళ్ళ బాధలు ఇంకెక్కువ అయ్యాయి ముసలోళ్ళు అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళ మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టి వాళ్ళ జీవితాంతం కూడబెట్టుకున్నటువంటి పైసలు వాళ్ళ పిల్లల కోసమో పిల్లల పెళ్ళిల కోసమో జాగ్రత్తగా ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి జాగాలని వీళ్ళు కబ్జా చేసి వాళ్ళ మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టిన వాళ్ళ కోసం ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు నూట నలభై రెండు మంది అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం నిలబడతాం ఒక కేసు కాదు వంద కేసులు పెట్టినా పెట్టించుకుంటాం కానీ మా పోరాటం మాకు బుల్డోజర్లు కాదు వీలైతే ఇంకేమైనా పెట్టి కూడా అవన్నిటిని ఖతం చేస్తాం చివరిగా సార్ ఇందాక స్టార్ క్యాంపెయినర్ల గురించి అడిగినప్పుడు మీరు అన్నారు స్టార్ క్యాంపెయినర్లు ఏం అవసరం లేదు ఇక్కడ ఉన్న సాయి లోకల్ సైజాలు ఆడుకోవడానికి అని లోకల్ సాయి గారు రామ్ చంద్రరావు గారికి ఎంత మెజారిటీ ఇప్పిపోతున్నారు డెఫినెట్లీ మేము ఇంకా ఇప్పుడే గ్రౌండ్ లో తిరుగుతున్నాము మీరు ఈ క్వశ్చన్ మాకు క్యాంపెయిన్ క్లోజ్ అయ్యే వన్ డే ముందు అడగండి అప్పుడు ప్రాపర్ గా మళ్ళీ కలుసాం ప్రాపర్ గా